Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Jadi hari ini kita akan tengok latih diri 4.2a Muka surat 83 Baik, untuk soalan yang kedua ni, dia minta kita bandingkan yang manakah uh, objek yang bergerak lebih laju sama ada objek A atau objek B. Okay, untuk membandingkan sama ada mana yang lebih laju, objek A atau objek B, uh, kita perlu ukur dari segi unit yang sama. Uh, bila kita ukur dengan unit yang sama, barulah kita boleh bandingkan sama ada yang mana satukah objek yang laju. Okay, jadi kita boleh pilih uh, mana satu sama ada kita nak tukarkan A ataupun kita tukarkan B supaya uh, unit ukuran tu adalah sama. Okay, jadi kat sini kita pilih B untuk ditukarkan supaya uh, B ni dalam unit meter dan saat. Okay, jadi cara dia kita tukar dulu unit B ni okay, 8 km per 1 jam. Mana ni dalam bentuk kadar. Okay, jadi sekarang kilometer kita nak tukar kepada uh, meter dan jam kita nak tukar kepada saat. Okay, kita perlu darat 1000 sebab kita nak tukarkan kilometer kepada meter. Dan kita perlu darat 60 dan darat lagi 60 sebab kita nak tukarkan kepada saat sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit dan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey jadi sekarang kita dah ada 8000 meter per 3600 saat. Okey tapi sekarang kita perlu jadikan uh, saat ni sebagai satu sebab dia per saat maka dia akan jadi 2.22 meter per dengan 1 saat. Okey jadi kalau kita bandingkan pula dengan A dan B okay, A kelajuan dia 25 meter dalam masa 1 saat dan B pula 2.22 meter dalam masa 1 saat jadi sekarang objek yang laju adalah objek A okay, kenapa objek A yang lebih laju sebab objek A ni dia ambil masa 1 saat dia boleh bergerak sejauh 25 meter. Manakala objek B pula dalam masa 1 saat dia hanya boleh bergerak 2.22 meter sahaja. Okay, untuk soalan yang ketiga, jisim per unit luas sejenis kepingan logam ialah 3 kilogram per meter persegi. Okay, nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm persegi. Okay, jadi kat sini kita perlu tukarkan kilogram per meter persegi ni kepada gram per 100 cm persegi. Okay, jadi kita kena awasi unit dan kita kena awasi nilai yang ada pada unit tu. Okay, yang pertama sekali apa yang kita kena buat? Okay, yang pertama kita perlu tukarkan kilogram meter persegi kilogram per meter persegi kepada gram sentimeter persegi. Okey sebelum tu kita kena ingat apa maksud sentimeter persegi, apa maksud meter persegi. Okey sentimeter persegi, meter persegi ni maksud dia luas. Okey bila luas, bila ada sentimeter persegi ataupun meter persegi maknanya ni adalah konsep kuasa dua ataupun darab dengan diri sendiri sekali lagi. Okey macam mana konsep kuasa dua tu? Okey kita akan tengok kejap lagi. Okey yang pertama 3 kg per meter persegi 
Okay, kita tukarkan dahulu dalam bentuk kadar mana dalam bentuk pecahan okey seterusnya 3 kg kita kena darab dengan 1000 okey kenapa darab 1000 sebab kita nak tukar kepada gram okey yang seterusnya meter kita nak tukar kepada sentimeter kita kena darab dengan 100 okey tapi jangan lupa yang ni adalah meter persegi maknanya darab 100 2 kali Jadi kita kena darab sekali lagi 100 Sebab ini melibatkan luas Ok, seterusnya Kita dah dapat 3000 gram Per 10,000 cm persegi Ok, betul tak jawapan ni? Ok, jawapan ni betul Tapi belum habis lagi Ok, kenapa? Tengok balik soalan Dia kata Nyatakan kadar itu Dalam gram per 100 cm persegi. Okay, jadi sekarang ni dia minta kita a uh, tukarkan ke unit 100 cm persegi. Sedangkan jawapan kita ni adalah 10000 cm persegi. Okey, jadi kita kena jadikan a uh, 10000 cm persegi ni sebagai 100 cm persegi. Kita kena ikut kehendak soalan okay, Jadi macam mana kita nak jadikan dia ratus Maka kita potong Dua biji kosong okay, So jadi sekarang Kita dah dapat 30 gram Per 100 cm Persegi Sekarang kita dah ikut kehendak soalan Iaitu dia nak Gram per 100 cm Persegi Jadi untuk soalan ni Kamu perlu peka kepada Kehendak soalan Baik untuk soalan yang terakhir Sebuah ladang kelapa sawit Menggunakan baja pada kadar 350 kg per hektar okay, Maknanya dalam satu hektar Dia guna baja sebanyak 350 kg okay, Nyatakan kadar penggunaan baja itu Dalam gram per meter persegi Okay, maknanya kita nak kena tukarkan daripada kilogram per hektar kepada gram per meter persegi. Okay, seterusnya dia bagi info bahawa satu hektar bersamaan dengan 10,000 meter persegi. Okay, cara dia mula-mula sekali kita tukar dulu dalam bentuk kadaran. Okay, seterusnya 350 kilogram. Kita kena darab dengan 1000 sebab kita nak tukarkan kepada gram. Okay, dan kita tahu 1 hektar bersamaan dengan 10,000 meter. Okay, jadi sekarang kita dapat 350,000 gram per 10,000 meter persegi. Okay, jadi sekarang dia nak dalam bentuk gram per meter per segi. Jadi kita nak pastikan yang di bawah tu mestilah 1 meter per segi. Okey, maknanya dengan cara okay, kita buang ke 440 atas pun sama juga. Jadi sekarang kita dapat 35 gram per meter per segi.